Welcome to Morro Reuter, a city of 6,000 in the southern Brazilian state of Rio Grande do Sul. It was settled by German immigrants who arrived in this region almost 200 years ago. And although Portuguese is Brazil's official language, a large number of citizens in this region speak of Hunsrikish, a German dialect. <laughs> Cleo Altenhofen is a linguist at the Federal University of Rio Grande do Sul. He and his colleagues spent two years working on the Hunsrukesh inventory, a cultural heritage brought by immigrants from central western Germany. Língua é acima de tudo identidade e língua de comunicação de uma comunidade. Esta comunidade, ela sempre foi coesa, ela imigrou em grupo ela migrou internamente em grupo, ela formou comunidades onde não havia contato. Essa relação de comunicação intra-grupo, ela se manteve. A língua se mantém enquanto ela é usada. When the Portuguese colonized Brazil in the 15th century, the country was inhabited only by indigenous people. For 300 years, slaves were brought from Africa. Throughout the country's history, waves of immigrants from different parts of the world landed here, from Europe, Asia, the Middle East. In addition to Portuguese, it is estimated that more than 250 languages are spoken in Brazil, and they are grouped in the following categories. Creole, Afro-Brazilian, Sign, Immigration and Indigenous. Essas línguas indígenas são um patrimônio cultural, como é, muitos dizem, a biosfera. São uma visão de mundo, são um conhecimento ancestralmente criado. Approximately 54 immigration languages are spoken in Brazil. German, Italian and Polish are the most active ones, and each one of them has its variations and dialects. Do alemão, nós contamos uh, 14 variedades internas. O Hunsrik, ele se aproxima muito do alemão padrão. During Brazil's monarchy rule in the 19th century, German citizens were incentivized to immigrate to Brazil. One of the goals was to increase agricultural activity in order to improve food supplies to Brazilian soldiers in the region. The first wave of German immigrants disembarked in Brazil in 1824. Imagine assim a comunidade que vem pessoas de regiões diferentes da Europa, da Alemanha, do Norte, do Sul, Pomerano, Westfaliano, e lá. Aí sempre houve a questão da intercomunicação e esse Hunsrikiano, ele assumiu esse papel. Até a própria... Nicolau Butenbender is a fifth generation German immigrant. He takes us to the place where his great-great-grandfather, Matthias Mombach, settled when he arrived with his family in 1829. They trailed thick jungle and finally reached to the top of a hill where they built this house. Nicolau tells us that Matias was Napoleon's right-hand man. Uns dizem que ele era eremita em função de que ele queria viver isoladamente e com isso conseguiu se apaciguar aqui com os moradores que tinha nessa região, que eram índios. E a outra versão é que também é que ele era o fugitivo, em função da perseguição que havia a Napoleão. Matias named this village Valahai, and slowly other settlers followed him. When we visited Morro Reuter, the city was celebrating its 27th anniversary as an independent municipality. The German culture was present in the music, apparel, and language. 
Hansrökisch was the language used to conduct business in the farmer's market. Silva. Não me vejo brasileira. Eu sou alemã. Eu gosto de falar alemão. Nós nunca deixamos de falar Hansrökisch. Com meus filhos eu falo Hansrökisch. Com nossos netos já não. Já se misturou muito, né? Sim. Morro Reuters mayor Carla Chamorro told us that although most of the younger generation are migrating to urban centers, German is still the primary language spoken in their homes. Além de falar em alemão, nós temos algumas, alguns hábitos, alguns costumes, né? Que vêm de geração em geração e isso constitui isso, gente. Approximately 3% of Brazil's population speak a second language at home. The state of São Paulo has the largest Japanese population outside Japan. Paraná is the state with most Slavic, Polish, Ukrainian and Russian descendants. But Slavs are also in two other states of the southern region, Santa Catarina and Rio Grande do Sul. Hans Röckes has endured for nearly two centuries due in part to its isolation from Portuguese speakers. As famílias eram compostas de, em média, dez filhos, porque o filho era assim a mão de obra que, na propriedade do, da colônia. When Brazil joined the Allied forces in the Second World War, the country banned the use of enemy nation languages such as Italian and German. The prohibition had a significant impact on bilingual people living in urban centers. In rural areas, speakers had limited exposure to Portuguese, so the new rules effect was much less felt. Quando eu era adolescente, eu tinha vergonha. Falar em alemão está muito vinculado à ideia de rural, né? E não de urbano. E eu tinha vergonha. E eu, à medida que eu, eu fui me constituindo, eu fui me dando conta que isso é um privilégio. Eu poder, né? De eu ser uma mistura. Eu sou uma mistura de culturas. Heute ist der 26. März. Globalization has made people realize that speaking several languages is advantageous. And the Morro Reuter schools offer by Bilingual curricula. Schwarz, Rot und Geld. Teacher Kena Verli encourages parents to speak German at home as well. There's also a wave of cultural tourism. And Betinho, a theater writer and director, tours Brazil and Germany with his play spoken in Hunsrekisch. Nós inventamos algumas palavras em alemão aqui com o processo do português. E nós lá, com a Hertha, eu consegui resgatar algumas palavras que lá já não se falava mais, né? The Italians were the second European group to arrive in Brazil in the 19th century. O italiano também tem várias variedades, paduano, milanese e assim por diante. Mas a base tem uma que domina, que é o italiano. Which brings us to another city, Serafina Correia, just a three-hour drive towards the interior of the Rio Grande do Sul state. Surrounded by replicas of Italian monuments, this town of 15,000 inhabitants is also known as the capital of Talian. A mistura dos diversos dialetos, nós conseguimos criar uma nova língua, ou a mais nova língua neolatina, que é o Talian. Paolo Mussolini was the main force behind making Talian recognized as a Brazilian cultural heritage. No Brasil não existia um trabalho de reconhecimento de qualquer língua. Nem a própria nativa, que é Tupi Guarani, dos indígenas, teve essa solicitação. E nós fomos o primeiro a despertar no Brasil a discussão verdadeira de uma diversidade linguística a nível nacional. Along with Italian, six indigenous languages are now also recognized by Brazil's government. It is estimated that two million people speak Italian in Brazil. As emissoras de... In Serafina Correa, we checked in on a weekly radio show that broadcasts in Italian, reaching an audience of speakers throughout the country. Falam de 70 mais dialetos que vieram da Itália junto com seus imigrantes na época. Né? Existem uns dialetos que, por exemplo, Furlan, Friuli, que, que é uma língua, é um dialeto que quase não se entende 
Então, o Talian é a mistura de todos esses dialetos. Que tem o rádio. The presenters believe that radio shows like this have helped to keep the Italian culture lively. Eu acredito que se hoje tem um movimento, se busca é, estudar, pesquisar, e se é, hoje a gente tem paixão e orgulho pelo Talian, foram as emissoras de rádio e umas pessoas que nunca baixaram a cabeça, que não se deixaram dominar, que somos nós que estamos ainda aqui. Most children of Italian descendants were fluent in Italian and spoke Portuguese only when at school. Nós sofremos bullying por não saber falar o português correto. É, nós éramos vistos assim como pessoas ignorantes. That's a constant grievance of immigrants' descendants. Uma das palavras mais usadas para ofender alguém era chamada de colono. Colono, colono e grosso, colono grosso. Roberto Arroque is a doctor with a passion for Talian. He sings medieval European chants accompanied by friends. O canto tradicional, ele arquivou uma série de eventos europeus que ficaram na cultura oral europeia. Nós cantamos aqui em Serafina. Então o canto daquilo é muito significativo no sentido de ter preservado a poesia e a, e a literatura oral do sul da Europa durante milênios. Hoje são 35 milhões de ítalo-brasileiros, italianos que fomos, ítalo-brasileiros que somos. E nós queremos continuar assim, e não apenas brasileiros, porque nós temos também a honra dos nossos antepassados. Brazil is a depository of knowledge for some languages that no longer exist in the same breath as in the matrix from which they came. Os imigrantes, às vezes, eles pegam uma parte do alemão e do português. Ou às vezes eles têm palavras como Luftschiff. Luftschiff já existia na Alemanha na época em que emigraram. Aero, Luftschiff, navio. Hoje, Luftschiff significa no Hunsrugisch avião. Na Alemanha é Flugzeug, mas aqui ainda existe a palavra antiga. Mudou. Hoje na Alemanha, Luft é o Zeppelin. That's how languages develop. They borrow words from other languages, create new ones, adapt. The Portuguese influence in Brazil's immigration languages is clear. Portuguese settlers appropriated many indigenous words into their vocabulary, and the European languages influence each other the same way. It is evident that any language changes in the span of two centuries. And despite Klaus Endler's dedication to having Hunsrekisch listed in Brazil as an intangible cultural heritage, he says that promoting multilingualism is even more important. Não adianta eu falar a minha língua e não me interessar pela do outro, porque essa consciência plurilingue é que enriquece educacionalmente ou que promove tolerância. We had the privilege to witness the joyfulness of these immigration communities during our stay in southern Brazil. And although they feel a very strong connection to their ancestors, most of the people we spoke to have never traveled to Europe. In Serafina Correia, we met Josefina Cavazotto. She was celebrating her centennial birthday, and all of her children, grandchildren, and great grandchildren children gathered together to honor her. America, America, America. Generations who have kept their rich heritage almost intact for over 150 years, a proof that their culture, like many others in Brazil, is very much alive.